seit zwei Wochen, exakt zwei Wochen, hänge ich jetzt auf dieser Insel. Guadeloupe ist es einfach zu schön, um direkt wieder zu gehen. Und deswegen bin ich permanent dabei, diese Insel in mich aufzusaugen, förmlich. Und ich möchte euch ein paar Eindrücke geben, was ich die letzten zwei Wochen hier erlebt habe. Übrigens, stellt euch auf, ich bin jetzt allein unterwegs. Oh, ich, ich entspanne dann mal ein bisschen. Ne? Ah, Träume leben, das ist so geil, Träume leben, das ist so geil. Ein bisschen dober Zufall, ne? meine erste Nacht war super, hab dann zusammengepackt und in dem Moment, wo ich mein Tarp, das ist so eine 3x3 Meter große Lana, die mich vor Regen schützt, abgenommen habe, fängt es an zu schütten. Na gut, jetzt bin ich hier ein paar Meter weiter gewandert und sitze hier unter so einem Dach. Also da drüben ist der Strand und das Meer, das sind genau 23 Meter. Ich versuche mich so langsam wie es geht über diese Insel zu bewegen, um wirklich diese Insel auch in mich reinzusaugen. So das ist ja so schön hier, das ist unglaublich. Oh, da bin ich gerade hochgekraxelt. Da war, schau mal, ich schwitze. Warum sitze ich hier in einem Flughafen? Ich bin extra hierher getrampt, weil ich dachte, hier gibt es Strom und hier gibt es Internet. Weil das ist mein Ding, ja. Ich bin hier, ich schlafe in der Regel am Strand, irgendwo draußen in der Natur. Ich habe weder Strom noch Internet.
neue Lounge, hier werde ich die nächsten zwei, drei Wochen bleiben. Ich bin hier bei Chris und Will und arbeite 20 Stunden die Woche und dafür darf ich hier leben, hab meine Base, hab Essen, hab Bett, hab Strom, hab Internet. Das sind so die vier wichtigsten Dinge, denke ich. Und ich wurde gestern, nachdem ich in den Bus eingestiegen bin, vom Busfahrer hierher geschickt und eingeladen, hier zu übernachten. So ein Essen hier geschenkt bekommen. Und ohne Worte.